അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം കേന്ദ്രകോൺ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കണക്കുകൾ പിന്നെ ശാപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തെളിയിക്കുന്നൊരു കണക്കാണ് തെളിയിക്കുന്ന കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായി കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരു സമ പാർശ്വ ലംബകമാണ് സമ പാർശ്വ ലംബകം ഈ സമപാർശ്വ ലംബകം എന്ന് പറയുന്നത് ചക്രീയമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ചക്രീയമെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചതുർഭുജം അതിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ഒന്നുകിൽ എയും സിയും കൂട്ടിക്കിട്ടിയത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ബിയും ഡിയും കൂട്ടിക്കിട്ടിയത് നൂറ്റി അൻപതാണെന്ന് തെളിയിക്കുക രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സമപാർശ്വ ലംബകത്തിൻ്റെ പാദകോണുകൾ തുല്യമാണ് അത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വാചകമാണ് സമപാർശ്വ ലംബകത്തിൻ്റെ പാദകോണുകൾ തുല്യം ചിത്രത്തിൽ കോൺ എയും കോൺ ബിയും തുല്യമാണ് നമ്മളതിനെ എക്സ് ഡിഗ്രി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ എഴുതാം കോൺ എ സമം കോൺ ബി സമം എക്സ് ഡിഗ്രി ഇനി ഇത് ലംബകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരങ്ങളാണ് സമാന്തരങ്ങളായ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വര മുറിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ മറ്റൊരു വര മുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആന്തര സഹകോണുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആന്തര സഹകോണുകൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കൂട്ടിയ അപ്പോൾ ഇത് എ എന്ന കോൺ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡി എന്ന കോൺ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും എക്സ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺ ഡി എന്നുള്ളത് സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്നെഴുതും ഇത് രണ്ടും ആന്തര സഹകോണുകളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കോൺ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിഗ്രി കുറക്കും ഇനി ഇവിടെ എഴുതാം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ഡി എന്ന കോണും ബി എന്ന കോണും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന കോണും സി എന്ന കോണും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടിയാൽ മതിയാകും നമ്മളവിടെ ബി എന്ന കോണും ഡി എന്ന കോണും പരിഗണിക്കണം അപ്പോൾ കോൺ ബി പ്ലസ് കോൺ ഡി സമം ബി എന്ന കോണും എക്സ് ഡിഗ്രി ഡി എന്ന കോണും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ഇതൊന്ന് ചരങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിഗ്രി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിഗ്രി കുറക്കുമ്പോൾ സീറോ ബാക്കി വരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമവാസ ലംബകത്തിൻ്റെ ബി എന്ന കോണും ഡി എന്ന കോണും കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് 
ഈ ലംബകം ചക്രീയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ചക്രീയമാണ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും ചക്രീയമാണ് ഇതാണ് കണക്ക് തെളിയിക്കുന്ന കണക്ക് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആശയങ്ങളൊന്നും തെറ്റിപ്പോകാതെ പറയാം നമ്മൾ പോകുന്നത് മറ്റൊരു കണക്കിലേക്കാണ് ചിത്രം നോക്കുക ചിത്രത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചിരിക്കുന്നു അതിലൊരു കേന്ദ്രകോൺ അളയളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രകോൺ അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത്രയും കാര്യമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് കോൺ ഡി കാണും കോൺ ബി കാണും പിന്നെ കോൺ ഒ എ സി കാണും ഇത് മൂന്നെണ്ണം കാണാനാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ കാണാം കോൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രകോൺ ആശയപ്രകാരം നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ ഡി സമം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നെഴുതാം ഇതിൻ്റെ ആശയം കേന്ദ്ര കോൺ ആശയം എന്ന് കാരണം ബ്രേക്കറ്റിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുക ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ഹരിച്ചാൽ എഴുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ കിട്ടി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്കെച്ചിനകത്ത് അന്നേരം തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോൺ ഡി കോൺ ഡിയും കോൺ ബിയും ഈ ചതുർഭുജം ചക്രീയമാണല്ലോ ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകളാണല്ലോ ബിയും ഡിയും എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺ ഡി പ്ലസ് കോൺ ബി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കാരണം അനുപൂരകം എന്നെഴുതിയാൽ മതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകം എ ബി സി ഡി ആണല്ലോ ചക്രീയ ചതുർഭുജം ഇനി ഡിയുടെ അളവ് എഴുപത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് കോൺ ബി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ കോൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും എഴുപത് പുറക്കുന്നതായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് എഴുപത് ഡിഗ്രി സമം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺ വൈ സി ഒ എ സി ഈ കോണാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഈ ഉൾഭാഗത്ത് കാണുന്ന ത്രികോണം മാത്രം പരിഗണിക്കുക ഒ എ ഒ സി ആരെങ്ങളാണല്ലോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും ഒ എ സമം ഒ സി കാരണം ആരങ്ങൾ എന്നെഴുതും ആര ഒയും ഒ സിയും ആരങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ത്രികോണം ഒ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ത്രികോണം ഒ എ സി ഒ എ സി സമ പാർശ്വ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദകോണുകൾ തുല്യമാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഒ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണത്തിനകത്തുള്ള മൂന്ന് കോണും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറക്കുമ്പോഴല്ലേ എയും സിയും കൂട്ടിയ തുക കിട്ടുന്നത് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് പകുതിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന കോണ് കിട്ടുന്നല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം അത് എഴുതാം കോൺ ഒ എ സി സമം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കുറക്കുക 
ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഈ കോണും ഈ കോണും കൂട്ടിക്കിട്ട് തുകയാണ് ഈ രണ്ട് കോണും തുല്യമാണ് നമുക്കറിയാം ആ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് പകുതിയാക്കണം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ബൈ രണ്ട് സമം ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണക്ക് നിർബന്ധമായും പരീക്ഷകൾ വന്നിരിക്കും എല്ലാ കൊല്ലവുമുള്ള ചുറ്റിക്കുള്ള സ്നേഹത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കണക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്ക് അപ്പോൾ അതും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കണക്ക് അടുത്ത കണക്കിൻ്റെ ചോദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തം അതിനകത്ത് ഒരു ചക്രീയ ചതുഭുജം വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇവിടെ ബിന്ദു ചക്രീയ ചതുഭുജമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വര ഒരു വര ഇനി ഇതിനെ മോളിന്ന് വീണ്ടും ഒരു വര ഇവിടെ വേറെ വര ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ചക്രീയ ചതുഭുജമാണ് രണ്ടും കൂടി വികരണവും വരക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കണക്കാക്കുക ഈ കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കണക്കാക്കുക ഈ കോൺ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നും കണക്കാക്കുക മൂന്ന് കോണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ചതുഭുജത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുഭുജത്തിൻ്റെ നാല് കോണുകളുടെയും അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കണക്ക് നാല് കോണും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ കോൺ എ കാണണം ബി കാണണം സി കാണണം ഡി കാണണം അത് കോൺ എ കോൺ ബി കോൺ സി കോൺ ഡി എത്ര ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണുകൾ തുല്യമാണെന്ന് പിടിച്ചു ഒരു ചാപത്തിൽ അനേകം കോണുകൾ വരയ്ക്കാം ആ കോണുകളെല്ലാം തുല്യ അളവുള്ളവയാണെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിലെ കോണാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിയത് കാണാം അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കോണാണിത് അപ്പോൾ ഈ കോണ് അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന കോൺ ഈ രണ്ട് കോണിൻ്റെയും ചാപം എ ബി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഈ കോണ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന കോണിൻ്റെ അളവാകുമല്ലോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള കോണാണിത് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ കോൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ തുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺ സി നമ്മൾ ആദ്യം കാണും അൻപത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സമം എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇനി എ ബി സി ഡി എന്നത് ചക്രീയമായതുകൊണ്ട് എയും സിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ സി സമം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കാരണം 
അനുപൂരകം അനുപൂരകം അപ്പോൾ കോൺ സിയുടെ അളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ സി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ കോൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറക്കുന്നതായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് എൺപത് കുറച്ചാൽ നൂറ് അഞ്ച് പിന്നെയും കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ എ എന്ന ഗോണ് കിട്ടി സി എന്ന ഗോണ് കിട്ടി അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള കോണ് കൂടി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഈ ഭാഗത്തുള്ള കോൺ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു കോൺ ഉണ്ട് നോക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കോൺ കണ്ടു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കോണിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ കോണിൻ്റെ പേര് കോൺ സി ബി ഡി എന്നാണ് കോൺ സി ബി ഡി സി ബി ഡി സമം സി എ ഡി ആണ് കോൺ സി എ ഡി സമം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കോൺ ബി എഴുതാം കോൺ ബി സമം ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചും നാൽപ്പതും കൂട്ടിയത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സമം എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ബി എന്ന കോണ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡി എന്ന കോണും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ കോൺ ബി പ്ലസ് കോൺ ഡി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അനുപൂരകം അനുപൂരകം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺ ബിയുടെ അളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി പ്ലസ് കോൺ ഡി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ കോൺ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടും നൂറ്റി അഞ്ചും എഴുപത്തഞ്ചും നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ നാല് കോണുകളും കിട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺ എ എഴുതി വെക്കണം എ സമം എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടി കോൺ ബി എത്രയാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് കോൺ സി എത്രയാണ് കോൺ സി എൺപത്തി കോൺ ഡി എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു കണക്കും മിക്ക വർഷങ്ങളിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കോണാശയത്തിൻ്റെ രീതികളും ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണുകളുടെ രീതികളും ഒരു തെളിയിക്കുന്ന കണക്കും ചെയ്തു കഴിയും ഈ ക്ലാസ് ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് നമ്മുടെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സായിരിക്കും അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ കുറേ കൂടി ഷഫ്ലിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന അതായത് പ്രയാസമേറിയിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആശയങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന കണക്കുകളുമായി വീണ്ടും എത്തും ബൈ